hello friends my dear students now we are moving towards the last module of our syllabus that is microwave engineering extc sem 7 the topic is microwave integrated circuit mic for short syllabus pe mic mein kaun kaun sa material use hota hai types of mic do tarah ke mic hote hain hybrid mic and the monolithic mic and chip mathematics means the fabrication of MIC involve which parameters or the technical terms. बहुत छोटा सा module है hardly 10 marks से ज़्यादा का expect मत करना इससे MCQ भी आपको दो तीन मिल सकता है इससे ज़्यादा तो नहीं क्योंकि हमारे exam में जो भी questions आने वाले हैं वो syllabus के weightage के साथ कितने marks का weightage है ये किसी से पूछने से better है आप अपना syllabus खोल के देखो और वहाँ पे देखो कि हर एक सब्जेक्ट को कितने आवर्स एलोकेट किए गए ठीक है तो टोटल हमारा रहता है 48 आवर्स 48 आवर्स में से वो सब्जेक्ट को जितना आवर्स है उतना परसेंटेज पेपर में उसका हो सकता है ओके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है बट मैक्सिमम तो उसके हिसाब से है ओके तो यहां पे मैंने कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं मोनोलिथिक आईसी क्या रहता है मोनो मींस वन इट इज अ वन आईसी सिंगल आईसी as terminal pane connecting wire silicon chip okay so everything is on the single ic so that's why it is known as monolith second type of ic is hybrid hybrid means it is a mixture more than one ic so yaha pe agar hum dekhe to ek se zyada component available and they are connected to this connecting wire and terminals are there so यहाँ पे discrete components हैं यहाँ पे एक single component है तो fabrication अगर देखा जाए तो monolithic का simple होगा hybrid का थोड़ा सा difficult होगा cost की बात करें तो भी hybrid का cost ज़्यादा होगा monolithic का कम होगा तो आप chapter पे जब syllabus पढ़ोगे तो you will know in detail about hybrid and monolithic Okay, so monolithic or hybrid made difference. This is the most important question. Okay, so who is the rule for now? If you want difference for okay, so I guess solo question the IS so be you will able to answer the substrate of an MMIC that is monolithic MIC must be a to accommodate the fabrication of all types of devices insulator on a chain. Partial conductor होना चाहिए, semiconductor होना चाहिए या metal at high frequency से use होने वाला। अब ये IC है, तो obviously semiconductor ही होना चाहिए। Substrate is always the semiconductor most of the time. Which of the following three terminals microwave are preferred for this mass fit? BJT, FET, HBJT ये सब नहीं, mass fit use होता है। the question जब आप syllabus पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि what are the requirements for this MIC processing in MIC is done by कौन से methods से होता है insulating floor planning, net lace floor planning, iron implantation iron implantation is the technique by which MIC can be prepared a microwave integrated circuit is an IC designed for operation at frequency कि basically these MICs are designed to use at high frequency मतलब microwave range पे तो इसमें से microwave range कौन follow कर रहा है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ठीक है one gigahertz or more is microwave range in case of chip production there is one factor that is yield yield के ऊपर short note maybe मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए but फिर भी पांच number के लिए पढ़ सकते हैं what is yield? Yield is related to the fabrication or we can say chip production. The number of chips submitted for processing to the number of chips shipped to market. Number of faulty chips to the number of chips submitted for processing. It is the ratio. So number of chips shipped to the market, number of chips submitted. Number of chips submitted for processing to the number of faulty chips. Also hona chip. So, what does it mean? It is production related. So, number of chips shipped to the market, number of chips submitted for processing. This is the correct option. 
to the number of chips submitted, number of chips shipped to the market. इससे क्या मिलेगा अपने को इससे अपने को कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते तो टोटल नंबर ऑफ शिप मार्केट में कितना पहुंचा और कितना सबमिट किया था इससे अपने को परसेंटेज मिलेगा और ये भी पता चलेगा कितना चिप फॉल्टी हुआ व्हाट परसेंटेज इज चिप टू द मार्केट मींस प्रोडक्शन कितना करेक्ट है क्वालिटी चेक के पास व्हिच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट मोनोलिथिक आईसी इट इज स्मॉल इन साइज स्मॉल इन साइज तो होता है फैब्रिकेट ऑफ अ सिंगल चिप ये भी है स्पीड सही बात है हाई रहेगा क्योंकि सिंगल चिप है मोर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव हाइब्रिड होता है मोनोलिथिक देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम आई सी सबस्टेट सेलेक्शन के लिए वॉट शुड बी द सेलेक्शन क्राइटेरिया लॉस टेंजेंट सबस्टेट का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा होना चाहिए दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी एम आई Okay, so these are the few questions that are based on this MIC chapter. Now you can also study the similar type of question from this chapter. It is a very small chapter of having very light weightage from five to ten marks. You can expect two to three MCQ or hardly a five marks or maybe if the examiner has given this chapter, so ten marks can be subjectively expected. Okay, so we are done with this sixth chapter MCQs. I hope you understand the concept. I hope you have now the idea about MCQs. So MCQs से डरने की जरूरत नहीं है. सिर्फ concept पढ़ो. छोटे-छोटे questions ही आने वाले हैं. दो marks का एक MCQ रहेगा. So if you find these videos helpful for you, subscribe the channel, share with your friends. Okay, अकेले नहीं पढ़ना है. सबके साथ share करो. सबको top करने दो. Okay. और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो यू विल बी नोटिफाइड अकॉर्डिंगली और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा कुछ 10-15 क्वेश्चंस देखेंगे दैट क्वेश्चंस कैन बी आज फॉर 10 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन और 5 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इन सब्जेक्टिव सेक्शन नॉट इन एम थैंक यू Okay, so after the completion of all six modules, now it's time. जैसा कि मैंने बोला था कि मैं end में कुछ important questions दूंगा for subjective part. तो यहाँ पे मैंने एक कुछ question set ready किया है important questions for subjective. इसमें कि हम लोग check करेंगे अलग-अलग module में क्या-क्या questions आ सकते हैं और कितने marks के आ सकते हैं. या फिर इससे अलग अगर कुछ question आएगा, what can be the variation? तो अगर हम लोग स्मार्टली पढ़ेंगे तो वी विल एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन बिकॉज इन एग्जामिनेशन वी हैव चॉइस अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको तीन में से दो करने होंगे एक क्वेश्चन में ऐसे दो क्वेश्चन आने वाले हैं मतलब क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर थ्री तो उसमें हमको दो दो करने रहेंगे अगर पाँच नंबर का आएगा तो हमें चार क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे तो या तो पाँच में से चार हो सकता है या तो छः में से चार हो सकता है ओके okay. तो देखते हैं कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आ सकता है मॉड्यूल वन में जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से एमसीक्यू में ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मॉड्यूल वन में हमारे पास बाकी काफ़ी कंटेंट है जो टेन मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है इसमें सबसे पहले आता है मैचिंग नेटवर्क मैचिंग नेटवर्क में आपको सिंगल स्टब डबल स्टब और एल सेक्शन तीन तरह के डिज़ाइन है डबल स्टब काफ़ी लेंदी होता है तो मे भी शायद वो दो घंटे के एग्जाम में ना पूछा जाए बिकॉज डबल स्टब सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा सिंगल स्टब और एलसी सेक्शन डिज़ाइन पहले सॉल्व करो डबल स्टब चाहिए तो ऑप्शन में रखो बिकॉज दस मार्क्स के लिए सिंगल स्टब इज़ द मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉडल एंड ऑल्सो एल सेक्शन डिज़ाइन दोनों भी आ सकते हैं नेक्स्ट okay. माइक्रो स्ट्रिप और स्ट्रिप लाइक डिज़ाइन चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है बट इस बार एग्ज़ाम भी नए तरीके से हो रहा है तो अगर सिंपल शॉर्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन अगर पूछे गए तो माइक्रो स्ट्रिप डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं अदरवाइज माइक्रो स्ट्रिप और स्ट्रिप लाइन का कंपेरिजन ज़रूर पढ़ना पाँच मार्क्स के लिए एज अ थियरी वो भी आ सकता है नोमेरिकल बेस्ड ऑन एज पैरामीटर 
न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एस पैरामीटर आने के चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा पांच नंबर से ज्यादा नहीं तो पहले मॉड्यूल से अगर एक ही क्वेश्चन आएगा तो वो मेरे हिसाब से तो डबल सॉरी स्टप डिजाइनिंग मैचिंग नेटवर्क का डिजाइन आना चाहिए ओके okay, ये मेरा परसेप्शन है बाकी आपको लगता है तो आप करो नहीं तो ऑप्शन में रख सकते हो सेकेंड इन सेकेंड मॉड्यूल दैट इज वेव गाइड एंड पैसिव डिवाइसेस डेरीवेशन ऑफ टी मोड एंड डी मोड ऑफ रेक्टेंगुलर वेव गाइड हंड्रेड परसेंट सॉल्व करो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके आने के या फिर इसका न्यूमेरिकल दोनों में से कोई एक ही आएगा या तो वेव गाइड के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा या तो डेरीवेशन आएगा जो भी आएगा आएगा दस मार्क्स के लिए देन शॉर्ट नोट ऑन टी टी प्लेन टी एच प्लेन टी और मैजिक टी तीनों में से कोई भी फाइव टू टेन मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं डिजाइन सर्कुलेटर यूजिंग मैजिक टी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी पाँच से दस मार्क्स दोनों में देखा गया ये क्वेश्चन तो आप सर्कुलेटर यूजिंग मैजिक टी डिजाइन ये जरूर करके जाओ शॉर्ट नोट ऑन आइसोलेटर एंड गैरेटर इट इज़ द मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क्स अगर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे टू होल डायरेक्शनल कपलर टू होल डायरेक्शनल कपलर में हमें क्या करना है डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन दस मार्क्स के लिए आया तो पूरा डेरिवेशन करके दिखा तो दीज आर द प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कैन बी आज फॉर टेन और फाइव मार्क्स इन द एग्जामिनेशन सेकेंड मॉड्यूल का वेटेज सबसे ज़्यादा है तो इससे हम दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने अदरवाइज मैक्सिमम चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा मॉड्यूल थ्री टी डब्ल्यू टी एम्पलीफायर मतलब ये कौन सा मॉड्यूल हुआ हमारा माइक्रोवेव ट्यूब्स का इन माइक्रोवेव ट्यूब्स टी डब्ल्यू टी एम्पलीफायर क्या करना है ये पूरे चैप्टर में से सबसे आसान तरीका क्योंकि ये प्योर थियरी है इसमें अपने को उसका कंस्ट्रक्शन डाइग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करो और उसको एक्सप्लेन करो ओके तो टी डब्ल्यू टी एम्पलीफायर क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विथ डेरीवेशन क्लेस्ट्रॉन में टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का डेरीवेशन या वर्किंग कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको डेरीवेशन थोड़ा हैवी जा रहा है तो सिर्फ वर्किंग करके रखो इन केस एग्जाम में वर्स्ट केस में आपको अटैम्प्ट करना पड़ा तो क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर का अगर आप सिर्फ डायग्राम के साथ वर्किंग भी एक्सप्लेन करोगे तो यू कैन स्कोर फाइव और सिक्स आउट ऑफ टेन ओके सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन दस मार्क्स ओके तो ये तीनों मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए आएगा तो तो में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा नेक्स्ट इज मॉडल फोर दैट इज माइक्रोवेव सेमी कंडक्टर डिवाइसेस टू वैली मॉडल ऑफ गंडायोड एंड द मोड्स ऑफ गंडायोड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट हर एग्जाम पे दस मार्क्स में ये क्वेश्चन आते ही गन डायोड का बोर्ड पाँच नंबर के लिए या फिर गन डायोड के मोड्स दस नंबर के लिए या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ गन डायोड एज ऑसिलेटर गन डायोड एक्सप्लेनेशन विद टू वैली मॉडल गन डायोड इज हंड्रेड परसेंट मेरे हिसाब से आने के चांसेस हैं टेन मार्क्स या फिर ट्रांजिट टाइम डायोड में से तीनों में से कोई एक पूछा गया तो पाँच मार्क्स के लिए पूछा जाएगा अगर तीनों पूछे या कोई दो पूछे गए तो दस मार्क्स एच ई एम टी पैरामेट्रिक एम्पलीफायर बहुत क्वेश्चन फाइव फाइव मार्क्स ईच ओके तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर दस मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया तो टू वैली मॉडल आने के चांसेस ज़्यादा है अगर पाँच पाँच मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए ना तो ये क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा पड़ जाते हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है देन नेक्स्ट मॉडल फाइव दैट इज मेजरमेंट मेजरमेंट में वैसे तो हमारे पास आठ दस तरह के मेजरमेंट हैं बट एंटेना मेजरमेंट यूजुअली हम सेम सिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटेना के टाइम पे तो मेरे हिसाब से इम्पिटेंस वी एस डब्ल्यू आर ये दोनों मेजर करने की टेक्निक सेम है इसके लिए मैंने इसको साथ में रखा है अलग अलग पूछा गया तो पाँच से दस नंबर का क्वेश्चन है इम्पिटेंस मेजर करने का एक सेम प्रोसीजर होता है वी एस डब्ल्यू आर जैसे मेजर करेंगे वही टेक्निक से हम इम्पिटेंस भी मेजर कर सकते हैं By using reflectometer. If you know the reflection, then we can calculate the unknown impedance. Then power measurement. Power measurement एक vast topic है क्योंकि there are different different techniques for power measurement. So power measurement दस marks के लिए prepare करो Don't expect it this question for फाइव marks. And एंड last dielectric constant. Chances थोड़े कम है but फिर भी अगर time है तो पढ़ सकते हैं Last module से मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक question पढ़ना चाहिए 
that is comparison of MMIC and HMIC that is hybrid MIC ये question prepare किया तो 10 से 5 number हर तरह के question आप attempt कर सकते हैं सिर्फ MIC पूछा तो भी आपके पास MIC का knowledge है hybrid MIC और MIC दोनों का comparison wise पढ़ेंगे अलग अलग पूछा जाता है तो अलग लिख देंगे comparison पूछा गया तो comparison एक चीज जरूर याद रखो comparison में भी आपको diagram जरूर draw करना Okay, so these are the few questions that are important from my side. Okay, baki ye questions mene important bole hai, aap hi sakte hai, nahi bhi aap sakte hai. So, aap ke upar hai, aap ko padna hai, padna to hai. Iske alawa baki ke questions up to you, aap ja ho, to pad sakte hai. Okay, agar time bachta hai to podo, nahi hai agar time to itna question to zarur kar. Okay, so subscribe this channel and notification turn on करके रखो ताकि आपको आगे के notification दूसरे subject के important questions भी मिलते रहेंगे. Thank you.